എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിലിയണ്ട ഒരുപാട് നിലിയണ്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടൽപ്പം പണം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടി നല്ല ഒരു കച്ചവടം കിട്ടി രണ്ടു നില വീട് കിട്ടിയപ്പോ തന്റെ അയൽവാസികളെയും തന്റെ പെറ്റ തള്ളയപ്പോലും മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് മഹാനായ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂല ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കിയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പഴയ കാലം ഞാനൊന്ന് ഓർത്തുപോയി മിസബേ അറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരായിരുന്നു മിസ്രതികല്ലാത്ത വന്നറിയുവോ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു പടച്ചവനെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ മിസബ് നടന്നിരുന്നത് മിസബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വരുന്നത് കാടാ മക്കയിലെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് റോഡിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കൽ സുഗന്ധം പിന്നെ ഒരിക്കലും തേക്കൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഒരു സുഗന്ധം തേക്കൂ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു മിസബ് മിസ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവസാന മിസ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ ഉമ്മാന വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു വാപ്പയ്ക്ക് പോലും ഉമ്മയ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു മിസബിന്റെ വീട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു വല്ലാതെ ദേഷ്യമുള്ള പെണ്ണാട് അവസാനം ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ പോയി പറയുമ്പോ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ തല്ലിച്ചതക്കുകയാട് മിസ്സബുധങ്ങളെ തല്ലിച്ചത ചെട്ട് വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുകയാ പട്ടിയിടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു പടച്ചവരെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലി ചതച്ചിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാട് മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്ന മിസ്സബേ നീ പോയാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല മിസ്സബേ ഉമ്മ പറയുന്ന പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ല മിസ്സബേ ഉമ്മ ഓദിക്കുകയാ മിസ്സബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ മിസ്സബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ മിസ്സബേ ഉമ്മയോട് മിസ്സബുധങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാ എനിക്ക് എത്ര കോടിയുടെ ആസ്തി കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു മിസ്സബേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റെതാ മിസ്സബേ മക്കയുടെ പകുതിയും നമ്മുടെതാണ് മിസ്സബേ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയാൽ നിനക്ക് എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ് 
ഉള്ളൂ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഡൻ സൂരുകയാട് തന്റെ കമീ സൂരുകയാട് കമീ സൂര്യട്ട് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഉമ്മാ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമാ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമാ ഈ മിസബിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പടച്ചവനെ ആവേണ്ടത് എനിക്കെന്റെ റപ്പിനെ ആവേണ്ടത് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ എന്തിനാ പ്രവാചകനെ കരഞ്ഞതെന്ന് അറിയുമോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്ത് കീറിയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്തിനാ മിസ്സബേ നടക്കുന്നത് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ ഓരോ സ്ഥലം കീറിയിട്ട് തച്ചു വെക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാരബിയേ കാരണം മിസ്സബേ മിസ്സബിന്റെ ഉപ്പയുടേതായിരുന്നു മദീന മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു വാപ്പ പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയാലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണം ധരിക്കാനാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ അവസാന മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല സഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ജനാസയാട് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്ന സഹാബ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ യാ റസൂൽ അല്ലാ കഫം പുതിയാ തുണി തികയും നില്ലൊരു ബിയേ തല മറയ്ക്കുമ്പോ കാല് വെളിവാവുകയാ കാല് മറയ്ക്കുമ്പോ തല വെളിവാവുകയാട് മക്കയുടെ പകുതിയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു തയ്യാറാറു അള്ളാഹുവേ കഫം തുണി പോലും മയ്യത്ത് പൊതിയാറില്ല അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബ തല മറച്ചിട്ട് കഫം പൊതി സഹാബ തല മറച്ചിട്ട് കഫം പൊതി സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തല മറച്ചിട്ട് കഫം പൊതിയുകയാട് കാല് രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ കാല് രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബ ആ കാണുന്ന പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് വാ സഹാബ പടച്ചവരെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടു വരികയാ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാട് അവസാനമാ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാട് ആ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ കാലിൽ കെട്ടിപ്പച്ചിരുന്ന കെട്ടം കഴിയുകയാട് പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ എല്ലാരും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടി രൂപം നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിലേക്ക് വീടുകയാട് കബറിനകത്ത് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്ന സഹാബത്തിരോട് അവിടുന്ന് പറയുന്ന സഹാബ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതാത് നഗരിലെ മക്കളെ മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുവോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ഒമിനാസിമയ്യശിരിക്കാ 
ആര് മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകണം മോനെ സ്വർഗം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ ശരീരവും എല്ലാ പടച്ചറപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണ്ടേ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുണ്ട് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ ഒരുപാട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ച വളാടെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാ പ്രസവ വേദന എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് അത് അനുഭവിച്ചല്ല ഒരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഈ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണ് പ്രസവത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരണവേദന എത്ര വേദനയാവും ഈ അനുഭവിച്ച നീ എന്തേ നന്നാകാത്തത് ഈ അനുഭവിച്ച പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ നീ എന്തേ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അതപ്പതിക്കാരുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദന അറിയാതെ മരിക്കണ്ട് പൊന്നുമൊരേ വിട പറയാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മാത്തി നിൽക്കുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ നബിദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമല്ല എടാ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവന് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാണ് നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസമെന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലും ായെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരാ ഞാനും പള്ളിക്കുടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തയോട് നന്നാകേണ്ട മാസമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ റബിയില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹുബലിഖിബസല്ലവാദങ്ങള് അതാ മസ്ജിദ് നബിയിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ക് വിളിച്ചു ബിലാലിതങ്ങൾ വാങ്ങ് വിളിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സുബഹി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിഷ എന്റെ ജനലിട്ടിരിക്കുന്ന കത്തനൊന്നു മാറ്റായിഷാ മാറ്റുകയാട് റബിയില്ല പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുബി നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് അവസാന മത്തഹിയാത്തിലിരുന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ആയിഷ കറ്റൻ തിരിച്ചിടാ ഐഷ ആയിഷാ ബി വിറുതികാഹു താലാർഹ കറ്റം പിടിച്ചിട്ടു നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വീടിനകത്ത് ഐസാബി വിറുതികാഹു താലാർഗ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമാബി വിറുതികാഹു താലാർഗ രണ്ടുപേര് റസൂൽ അള്ളാന്റെ വീടിനകത്തിരിക്കുകയാ പ്രവാചകന് പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടിയിട്ട് സുബകിന്റെ സമയത്ത് രോഗം കുറവായിരുന്നു അവസാനം പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടി അള്ളാന്റെ റസൂല് തളർന്നു കിടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പനി പിടിച്ചിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുകയാ ഫാത്തിമാ ബീബിയും ഐസാ ബീബിയും രണ്ടുപേരും വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാ വീടിന്റെ കപാടത്തില് ആരോ വീടിന്റെ കപാടത്തില് സലാം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമേ വാതിൽ തുറക്കുവോ വാതിൽ തുറക്കുവോ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് ഫാത്തിമാബി പ്രതികല്ലാഹു താലാർഗ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് രോഗം കൂടുതലാ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സംസാരിക്കാ കടിയില്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാ കടിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ പറയുകയാട് പക്ഷേ കുറച്ചു സമയം കടിയുമ്പോ വീണ്ടും വീടിന്റെ കമാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് സലോമിന്ന് 
അള്ളാഹു രണ്ടാമതും വാതിൽ തുറക്കാ പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റദിയ അള്ളാഹു തആലാർഗ വീടിന്റെ കബാടത്തിന്റെ പടിതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ അവിടന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരിക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീടും മൂന്നാമതും വീടിന്റെ കബാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബോധം വന്നു അവിടന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ സലാം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് പറയുന്നു ബുപ്പോ ഇന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ഉപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുകയാട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വാതിൽ തുറക്ക് ഫാത്തിമ വാതിൽ തുറക്ക് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി റതികല്ലാഹു തഹാലാർഗ വീടിന്റെ കബാടം തുറക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമ അത് അസിറായിലാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്ന് അസുറായിലിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഫാത്തിമ ബീവി പോലും പേടിച്ചു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദാദിന്റെ മജിനും സദ്ദാദിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലെ കാട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര വകത്തെ കലയാക്കിയവരുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്തോതി എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ അസുറായിൽ കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അസുറായി എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാടോ എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ അസുറായിൽ പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരബിയേ ഒന്ന് രോഗ സന്ദർശനം നടത്താര് രണ്ട് അങ്ങ് അനുവാദം തന്നാ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്നതാരബിയേ 